de Jean-Pierre Ndavi, je suis professeur de radiologie depuis 1987. Donc il y en a peut-être qui ne pas encore né. Voilà. Euh, j'ai exercé longtemps à, la, à, à Tunis, euh, de Tunis, j'étais professeur à la faculté. Je, tout, je suis toujours professeur à la faculté de médecine de Tunis et actuellement je suis en mission en CHU de Martinique depuis un peu plus d'un an. Parce que j'ai terminé ma mission en Tunis et je suis en phase d'être professeur émérite. Je m'intéresse beaucoup à la pathologie génitale. Génitale. J'ai commencé mes premiers stages à Necker en 1980. Alors, le premier cours euh, est consacré à l'imagerie de la tuberculose urogénitale, en fait urinaire chez l'homme et la femme, chez la femme et l'homme, et urogénitale chez l'homme. Euh, la pathologie de la, de la tuberculose de génitale de l'île est à part. Les objectifs, vous les trouverez, je ne vais pas les, les énumérer, les objectifs des de différents cours, vous les trouverez à chaque fois dans le, euh, le support. Voilà. Alors, actuel, à l'heure actuelle, la tuberculose est de nos jours la maladie infectieuse la plus fréquente dans le monde. Et donc, il y a, selon l'OMS, il y a entre 9 et 10 millions de nouveaux cas par an, et il existe au moins, au moins, un million et demi de décès par an. Et euh, la plupart, 90% des cas, sont euh, dans les pays en développement, mais Étant donné les déplacements des populations, étant donné l'existence de la de Tuicida, le nombre de tuberculoses, tout appareil, tout appareil confondu, est en augmentation. Par exemple, aux États-Unis, il y a plus d'un million et demi de cas actuellement. Et c'est sous-évalué. Voilà la, la, une planisphère et euh, vous voyez, ça va du plus, du plus clair vers le plus sombre euh, pour le taux de par 100 000 habitants. Il y a plus de 300 cas euh, jusqu'à 9 cas et euh, la France euh, et l'Europe se situent euh, un petit peu parmi euh, entre 10 ans, entre 10, de 0 à 10 à 24 cas. Et en France, euh, en particulier à Paris, vous avez une population particulière, la population carcérale et la population des centres de substances semi-cyclics, forcément, qui ont euh, de la tuberculose, euh, tout appareil confondu. Voilà la France, euh, pour ce qui concerne l'Hexagone et euh, le Dompton, euh, l'île de France, comme vous le voyez, la Bretagne et euh, la Lorraine. Sont les, euh, les endroits où il y a le plus de, de, de cas de tuberculose. Et euh, au niveau des Dantom, c'est surtout Mayotte et puis la Cure. Alors il faut savoir que 50% des patients qui ont une tuberculose rénale à l'autopsie. 50% seulement sont symptomatiques. Et si on fait un test qui 2 pour faire, il y a une différence significative entre les pays développés et les, et les autres. Dans le sens où il y a un diagnostic plus précoce et que la maladie est moins sévère et que l'insuffisance rénale, la mutité rénale et les microvessies sont plus rares. Ceux qui sont touchés, par exemple, en France et euh, en Europe, c'est les personnes âgées, les minorités, les immigrants, les sans déficit fixe et, très important, le personnel soigné. Alors, la tuberculose urogénitale et le sida, forcément, les patients sont plus jeunes. Les symptômes, c'est le taux de mortalité est le même, mais 
les accès à l'anneau et les prostatiques sont plus fréquents. Donc les cas sentent un peu plus... Euh, la, la, les lésions sont un peu plus sévères. La tuberculose touche tous les organes, le premier organe étant le poumon, et euh, 10% sont, euh, correspondent à une tuberculose extra pulmonaire la tuberculose urogénitale représente 15 à 20% de ces 10%. Donc, ce n'est pas très fréquent, mais ça, comme corollaire, on a un diagnostic plus difficile, parce qu'on n'y pense pas. Et il faut savoir aussi que le quart ou la moitié de ces personnes qui ont une tuberculose urogénitale ont une tuberculose pulmonaire associée contacté avec des lésions évolutives ou contacté il y a plusieurs années. Alors, tout ce qui est par enchile plein, c'est par voie hématogène, et tout ce qui est euh, creux, c'est par la voie descendante. On dit que la tuberculose, en général, creuse le plein, je ne sais pas si on vous a dit ça pendant de l'étude médicale, et rétrécit euh, tout ce qui est euh, tu, tuyau, tu. Alors, concernant le, le, le rein, c'est par voie hématogène, ça va vers les glomérules et les capillaires péritubulaires. Il y a des petits granulomes. Et le fait qu'il y a une grande perfusion, que le rein est très perfusé, fait que les bacilles prolifèrent très vite. En général, cette maladie reste confinée depuis plusieurs années. C'est-à-dire, il y a des petites lésions, mais. Il n'y a aucune traduction radiologique ou même biologique. Et au bout de quelques, quelques années, voire quelques décennies, à l'occasion d'une diminution des défenses immunitaires, il y a une réactivation. Et à ce moment-là, on va avoir ces petites lésions. Il va y avoir une coalescence, une rupture capillaire dans les, euh, les différentes tubes, tubulures pour avoir un gros granulome caséeux et une nécrose papillaire. Voici ce que ça peut donner. Soit c'est des choses uniquement microscopiques, ou alors macroscopiques euh, nombreux, ou alors le plus souvent, c'est une lésion comme celle-ci. C'est-à-dire c'est la coalescence de plusieurs petites lésions. Et là, le diagnostic est plus, est plus facile. Parmi les causes de nécrose papillaire, il y a la tuberculose. On commence par une petite légion comme celle-ci. Après, ça creuse. Et vous voyez la partie nécrotique. Alors, qu'est-ce qui se passe Au niveau donc, du, euh, du, système, du système collecteur, c'est différent. Dans le sens où il va y avoir une réponse de l'autre sous la forme de fibrose ou d'épocalcique et sténose. C'est pour ça qu'on dit répressif du stéphane. Au maximum, ça c'est des formes historiques, on n'en voit plus, heureusement, mais on en voit encore dans les pays en développement, où on peut voir chez les immigrés qui n'ont pas été soignés, qui arrivent à un certain âge, qui ont contacté la tuberculose et une prénom infection il y a plusieurs années, mais non soignés on peut avoir carrément des reins comme ça, mastiques. Voilà, avec la calcification le, des euh, cavités qui sont dilatées, exactement la calcification également des urtères. Une bonne statistique faite par un urologue euh, brésilien qui fait autorité, on, on voit que le rein, d'abord euh, le rein, l'homme est plus touché que la femme, que les reins sont plus touchés que le reste, mais que la teinte est, pas, est surtout unilatérale ou asymétrique. Toujours unilatérale ou asymétrique. Alors qu'à l'origine, par voie hématogène, elle devrait être bilatérale. Euh, que la prostate est touchée, que l'épididyme, euh, les testicules, surtout l'épididyme, est très touché. Alors, au départ, il y a 
très peu de signes cliniques, en dehors d'une altération de l'état général, ou alors des signes urinaires non spécifiques, sous forme de l'ambalgie, des maturies. Parmi les causes des maturies, il y a la tuberculose. Et également, la cystite, la dysurie, mais la cystite est particulière. C'est une cystite amicrobienne, c'est-à-dire si on fait euh, une recherche de germes, on ne voit rien. Par contre, si après on fait une culture, etc., on peut voir quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui est particulier, c'est l'hypertension artérielle. Quels sont les critères diagnostiques C'est les antécédents de tuberculose, c'est le fait d'avoir une dermoréaction positive avec des symptômes et des, ou des anomalies urinaires. Alors, chez l'homme, comme je vous l'ai dit, il y a une atteinte génitale, voire associée. Et à l'examen physique, en particulier la palpation des testicules, on a une anomalie dans à peu près la moitié des cas. Si on fait un toucher rectal, il y a ce qu'on appelle un nodule froid intraprostatique. Diagnostic différentiel avec les différents nodules prostatiques. Et on appelle ça euh, injecté au suif, c'est-à-dire elle est, c'est quelque chose qui est très ferme. C'est pas dur comme le, 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 le carcinome de la prostate, mais c'est quelque chose qui est assez ferme. Ce n'est pas quelque chose qui est molassant, comme on, on s'y attend, puisqu'on pense que c'est un abcès. Autre chose, au maximum, on peut avoir carrément une fistule au niveau scrotal. Alors la biologie, c'est la recherche de bacilles de copre dans l'urine, c'est à l'examen direct, rarement positif, c'est la culture surtout, avec une sensibilité de, très variable selon les laboratoires, selon les personnes. Mais ce qui est très important, c'est la PCR, c'est la polymérase chaîne réaction, la chaîne, qui permet en 24-48 heures d'avoir une réponse plutôt que d'attendre les cultures qui vont durer 6 à 8 semaines, comme vous le savez. Et si on compare la bactériologie, l'histologie, la clinique, où on les associe, et la radiologie, on va passer d'une sensibilité de 94% à une spécificité de 85%. Et pour la PCR, la spécificité est de 98%. C'est très important. Donc c'est une réponse rapide et spécifique. Quels sont les moyens d'imagerie C'est toujours les mêmes. Alors, le génital, vous avez l'euroscanner. Dans les pays en développement où il n'y a pas de scanner partout, jusqu'à présent, l'urographie intraveineuse est encore utilisée. Et elle peut montrer des signes que le scanner ne montre pas parce qu'il y a des petites, des petites lésions qui ne sont pas visibles à l'euroscanner l'échographie Doppler, l'IRM, et puis, bien sûr, les radiographies du thorax, c'est des segments osseux. Et un moyen différent de l'imagerie, c'est la cystoscopie. Mais parfois, quand les reins, il y a une unité rénale, c'est les opacifications. Alors, l'euroscanner, il y a différentes lésions. D'abord, on peut avoir, comme je ce qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a différents granulomes, donc il peut y avoir une petite milière, une milière. On peut avoir une érosion papillaire, on peut avoir une image d'addition qui est en rapport avec la nécrose papillaire, ou on peut, on peut avoir un tuberculome, qui est un syndrome tumoral rénal, donc diagnostic différentiel avec tous les syndromes euh, tumoraux. En si ce tuberculum se vide, on va avoir une caverne, comme une caverne pulmonaire. Et à ce moment-là, la caverne est quelque chose qui est différent d'un kyste. Elle est irrégulière et souvent, il y a un petit percuit qui va la relier à, euh, au calice. Et en, souvent, bien sûr, en même temps, on va avoir une atrophie parenchymateuse localisée. Ce qui va donner un ou deux reins qui sont petits et qui ne sont pas harmonieux, puisqu'on va avoir des, euh, des atrophies localisées. Voici quelques exemples. 
encore comme là. Okay. Okay. Là, c'est différent. Voilà. On peut avoir, bien sûr, des lésions qui sont hein, classifiées en périphérique, comme ici. Ou quelque chose qui est un peu gênant, comme ici. C'est une masse qui est hypodense. Si on n'a pas d'autres lésions qui sont au niveau de l'appareil collecteur, si on n'a pas de notion de tuberculose, d'altération d'état général, etc., etc. c'est un diagnostic différentiel à... qui pose problème. On peut avoir ça. Ça peut être une lésion qui est hypodense, assez bien limité. Et il faut chercher après, donc, dans, euh, après l'expression, de voir s'il n'y a pas de lésion au niveau des cavités piélocalisées et au niveau des urtères et au niveau de la vessie. Parce que ça, ça ne suffit pas. S'il y a qu'une tumeur rénale, mais s'il y a cette lésion, ce syndrome tumoral, plus des lésions de l'appareil collectaire, en particulier soit unilatérale, soit asymétrique, on a une approche différente. On peut avoir au maximum, comme vous le voyez ici, il n'y a pratiquement plus de rein. Vous voyez Tout le rein est classique. C'est ce qu'on appelait euh, avant, qu'on peut toujours appeler le rein mastique. C'est-à-dire on a quelque chose qui est totalement classifié. Et de l'autre côté, comme vous voyez, du côté euh, contrôlatéral, vous avez une lésion qui est calcifiée, partiellement calcifiée. On peut avoir des grosses masses comme ça, et, et euh, si on regarde la densité, ce sont des masses hypodenses. Pourquoi Parce qu'il y a du caséum dedans. Alors, je vais vous montrer à la fois des lésions, euh, des images scanographiques, mais également d'images d'érographie intraveineuse pour vous, euh, vous euh, donner une idée de ce que ça peut donner en, quand on fait les reconstructions en, en coronal, par exemple. On peut avoir des lésions de la voie excrétrice, donc on peut avoir une sténose simplement de l'inféodibulum et on va avoir ce qu'on appelle un hydrocalice, c'est-à-dire en amont, on a un calice qui ne se rose pas, il n'y a pas de produit de contraste dedans. On peut avoir euh, des images dites en marguerite. L'image en marguerite, c'est-à-dire on va avoir des calices qui vont être utilisés et on va avoir un bassiné qui est tout petit, qui est très euh, rétracté. C'est ça ce qu'on appelle l'image en marguerite autrefois. Et en même temps, on va avoir des lésions vésicales ou urétro-prostatiques associées. Voici ici des lésions euh, qui sont hypodenses. Et si on continue, on va voir ici que d'un côté on va voir l'urtère et de l'autre côté l'urtère a une paroi épaisse. Il est à la fois dilaté, parce qu'il doit y avoir une sténose en, en aval, mais en même temps la paroi est épaisse et se rehausse. Ici, nous avons une lésion du piélan avec un épaississement de la paroi pélique. Et ce n'est pas le même cas, hein, c'est du côté droit. Nous avons un épaississement et un rehaussement de la paroi urétérale. Au maximum, on peut avoir ça. C'est-à-dire, on va voir carrément le contraire à ce moment-là d'une tumeur du rétélium. Nous avons que la paroi qui est épaissie, avec une lumière qui est, qui est fine. Ça, c'est difficile au niveau du scanner à voir, hein, mais on peut le voir, vous allez, on peut voir dans, sur certains exemples. Ce sont des petites euh, sténoses, mais courtes, et qui, sont, qui vont être étagées. Ici, de côté droit, nous avons une dilatation des différentes euh, cavités, mais il n'y a pas de, pratiquement de piélon. 
si on va un peu plus bas, les coupes plus basses, on va avoir ici un urtère qui est dilaté. Donc on va avoir des cavités dilatées, pas de piédon pratiquement, et un urtère dilaté. C'est un petit peu le cas ici. Regardez. On a les cavités. Ici, le pied lent, il est rétracté. Et après, nous allons avoir différentes lésions urétérales étagées. Bonjour. Salut, Patrice. En même temps, on peut trouver autre chose. C'est-à-dire, on peut trouver des calcifications soit ganglionnaires, soit euh, spléniques, comme vous voyez ici ou ganglionnaire étagé. Et au maximum, plus bas, on va trouver euh, un évidement, carrément un évidement de la prostate. Voici encore une atteinte prostatique. Là. Les différentes lésions, euh, je montre quelques un peu historique, l'urographie intraveineuse, pour un petit peu vous donner une idée de ce qu'on peut voir si on fait des reconstructions. Par exemple, ici, on a un hydrocalice avec un, une sténose. Là, il y a carrément une amputation d'un calice. Il n'y a plus de calice. Et ça, c'est l'aspect en marguerite que je vous ai décrit tout à l'heure, que je vous ai montré sur le scanner. Ici, c'est au niveau des lésions, ce sont les lésions qui sont des francalistes, qui sont, comme vous le voyez, ces lésions sont, euh, correspondent, sont euh, c'est des hydrocalistes, mais qui ont des fonds qui sont euh, irréguliers. Et ici, on rajoute avec des lésions euh, rétérales associées. Alors on peut avoir bien sûr associé la teinte de la vessie qui va être, comme c'est un organe qui est creux, la vessie va avoir une paroi qui est épaisse, qui va s'épaissir au fur et à mesure jusqu'à donner ce qu'on appelle des micro-vessies. Et souvent à ce moment-là, associé, on va avoir une sténose du, du bas de terre, avec bien sûr le retentissement. À la suite d'un scanner, là, le, le, le cliché dictionnaire ne peut pas se faire sur la table de scanner, ça a été fait dans la table à côté. Et à ce moment-là, au cliché perdictionnel, nous avons un évidement de la prostate. Et comme vous le voyez, on a cette image d'addition très importante. Voici différents exemples d'atteinte vésicale avec la paroi, différentes atteintes, jusqu'à avoir euh, un épaississement localisé. Diminution du volume de la, la vessie avec une sténose de, unilatérale de l'urtère. Et ici, il n'y a pratiquement plus de vessie. Ce sont des micro-vessies, ce qui fait que les personnes vont euh, uriner vraiment tous les quarts C'est problématique. C'est une qualité de vie qui n'existe plus. Vous voyez ici, par exemple, sur ces euh, guichets, l'urographie intraveineuse, il n'y a pratiquement plus de vessie. Et là, il faut faire euh, d'abord traiter, puis faire un agrandissement de la vessie, autrement la personne n'a plus de vie. Qu'apporte l'échographie Pas beaucoup de choses au niveau du rein. Juste la lutité rénale et les dilatations des cavités, parfois, si on voit une dilatation des choses. Par contre, euh, elle est beaucoup plus importante en ce qui concerne euh, les bases urtères, la sténose comme ici, et surtout l'étude du, euh, du, du testicule, de l'épididyme en particulier, comme ici, et l'étude de la prostate. Donc, vous voyez différents exemples d'atteinte. Euh, testiculaire ici ou prostatique avec bien sûr des diagnostics différentiels puisque ces zones comme c'est enflammé et que c'est infecté 
souvent on a une hypervascularisation. Si on n'a pas le contexte clinique et on n'a pas d'autres lésions par ailleurs, il y a un diagnostic différentiel qui va se poser avec d'autres d'autres attentes, d'autres idéologies. Alors l'IRM est indiquée en, en cas d'insuffisance rénale ou de grossesse et elle est intéressante pour l'étude du parenchyme mais surtout l'étude de la prostate et des testicules. Pour ce qui concerne le, le rein, il n'apporte pas beaucoup de choses sauf... Euh, euh, si il euh, y, y a une contre-indication de la de l'uroscalaire mais concernant la prostate avec les zones comme je vous ai parlé d'abcès froids, ce qu'on appelle les abcès froids qui sont des nodules prostatiques petits ou gros et l'étude des testicules aussi des lésions testiculaires L'IRM apporte vraiment beaucoup, beaucoup de renseignements. <coughs> Différentes lésions. Euh, on peut avoir aussi des lésions des vésicules séminales, bien sûr. Et euh, les différences. S'il y a une atteinte dans l'IRM, associée souvent, ce qui est souvent le cas. On fait plus de clichés standards, mais le scout view, le scanogramme, en général, permet de voir certaines choses. Quand le rein devient calcifié, soit en totalité, soit en, en partie, ça se voit facilement. L'atteinte, bien sûr, tuberculeuse ancienne ou encore évolutive, au niveau du poumon. Et enfin, s'il y a des, des lésions un, un petit peu plus loin, soit le trombolite d'ici, une atteinte musculaire ou autre. Je ne vais pas insister beaucoup sur le traitement, le traitement médical. Il y a des protocoles qui sont connus, qui sont reconnus par l'OMS. Et euh, par contre, je vais dire un tout petit mot sur le traitement chirurgical. Soit c'est des lésions très étendues, auquel cas il faut carrément arriver à aider les l'éphrectomie ou à des, à des résections de l'épididie. Soit euh, à des il y a la reconstruction de l'urtère ou une plastie vésicale s'il y a des petites vessies. Pour la raison dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour une question de le contenant de la vessie n'est plus possible et pour une question de qualité de vie. Voici certaines euh, propositions. Vous avez par exemple, en cas d'atteinte du bas urtère, le remplacement de l'urtère par un segment intestinal, on en parlera tout à l'heure ou euh, ce qu'on appelle une vessie psoïque, c'est-à-dire on va couper une partie de l'utère et on va changer la forme de la vessie, ou alors l'agrandissement vésical par un segment d'intestin qui soit vénus, colique ou même par l'estomac. On reviendra tout à l'heure quand on va parler de, 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 de l'appareil collecteur au fait. Là, c'est tout ce que j'ai à dire euh, rapidement sur la tuberculose urogénitale. Vous avez ce qu'il faut dans le cours. Vous avez aussi la possibilité de vous référer euh, aux chapitres qui sont dans ces encyclopédies ou dans le livre d'Olivier Lénan et de l'ensemble des collègues qui, qui enseignent ici. Euh, je ne vais pas vous montrer ça, faute de temps, mais vous avez des cas cliniques, différents cas cliniques qui sont tuberculose, tuberculose urogénitale avec euh, l'histoire clinique, euh, les, les questions et les Est-ce que vous avez des questions J'avais des cours qui faisaient deux heures. C'est devenu une heure et demie. <rire>